피노키오 아버지 형제분이신 것 같아요 <웃음> 제페토 말씀이신가? <웃음> 자가 면역 질환의 배체트 병에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다 배체트를 진단할 때뭘 가지고 진단하냐 실제로는 이게 모른다는 뜻이죠 확실하게 말씀드릴 수가 있어요 많이 좋아지실 수가 있기 때문에 안녕하십니까 아프지 마시오의 닥터 존스 김준영입니다 안녕하십니까 아프지 마시오의 닥터 존스 조준호입니다 요즘은 상담소에 내용들이 네. 이제 많이 네. 올라오거든요 네이버 카페에 어, 랜선 상담소가 있습니다 그래서 여러분들 궁금해 하시는 어, 그런 내용들 물론 댓글도 좋지만 어, 조금 더 사연이 길다 좀 복잡하다 그러면 어, 그 랜선 상담소에 아, 글을 올려주시고 또 조금 더한 가지 좀 팁을 드리자면 그냥 말로만 이렇게 설명하시는 것보다도 네. 뭐 부위 사진을 좀 찍어서 뭐 그렇게 민망하지 않은 네. 분이라고 하면 사진을 찍어서 같이 올려주시거나 아니면 검사를 한 그런 결과 네. 이런 것들도 같이 올려주시면 저희들이 여러분들에게 어 좋은 답변을 줄수 있는 어 그런 질문이 어 될것 같습니다 오늘도 랜선 상담소에서 올려온 이제 이야기들을 제이 하나 해보죠 오늘은 어 자가 면역 질환의 배체트 병에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 우선은 그 먼저 내용을 좀 읽어 드려야 될것 같아요. 질문 내용을요. 61세 분이신데요. 1년 이상 입병을 앓으셨대요. 네. 입병? 그러니까 뭐 입안에 뭐 부르투가나 뭐 하여튼 뭐 무슨 문제가 생기셨나 본데 밥을 잘못 먹고 그렇죠? 입이 부르투가 네. 먹는 거죠? 결국 쓰러졌다고 하니 그럴 정도로 밥을 못 네, 드셨대요. 그렇죠. 네, 그래서 병원에서 배채증인 것 같다. 큰 병원 가서 검사를 해봐라 이렇게 얘기를 했는데 병원도 안 가고 고집만 부리고 집에 누워 있으시다고 하네요. 그러니까 본인 이야기는 네. 아니신 것 같아요. 네, 네, 네. 뭐 어, 어머니 얘기나 아니면 네. 뭐 와이프 분이 그 남편 네. 이야기를 쓰셨거나 뭐 이러신 것 같은데 아랫 입술이 부르트다 못해 윗 입술의 열배 정도 그러니까 뭐 오, 이, 이만하게 네. 되셨나 봅니다 오른지가 벌써 6, 7 개월 와 6, 7 개월이 됐는데 어떻게 참고 계시지? 1년 넘게 구강에도 염증이 생겨서 밥을 드시지도 못하는 상황이라고 합니다. 콩이나 과일, 야채 등을 갈아서 그렇죠 뭐 이게 네, 씹어서 네. 드시기가 굉장히 불편하실 것 같으니까 갈아서 먹은 지가 6 개월이 넘었다고 하는데 구내염 음. 입술 부르틈 이게 1년 이상 되면 배체트 병이 맞나 이렇게 물어보시는데 네. 이제 배체트가 뭔지를 일단 먼저 좀 설명을 네. 어, 드려야지 될것 같습니다. 뭐 배체트 드문 질환이라고는 하지만 이제 저희 병원에서 또, 또 드물지 않게 보는 네. 질환이기도 네. 하죠. 네. 일단 우리가 원인을 모르면 보통 이걸 처음 발표한 사람 이름을 많이 붙이지 않습니까? 네. 이제 배체트라는 네. 피부과 의사 선생님이 네. 여러 가지 형태의 그런 증상들을 묶어봤더니 어, 이런 군들이 있더라 해서 그것들 이제 배체트병이라고 이름을 붙였는데 왠, 왠지 피노키오 아버지 형제분이신 것 같아요. 제페토 말씀이신가? 자 그런데 이 배체트병의 특징은 일단은 궤양이 생기는 건데 괴상 궤양이 보통 이제 구강 내에 생기거나 아니면 음부 이제 예를 들면 뭐 질이라든지 뭐 작은 경부 뭐 외음부 뿐만 아니라 남성으로 치면 뭐 음경이라든지 고환 이런 쪽에 이제 궤양이 생기는 게 특징입니다. 거기다가 이게 보면 뭐 이런 점막이나 이런 곳에 꼭 생길 것 같지만 더 나아가서는 이제 눈에도 생깁니다. 그래서 뭐 눈에 뭐 포도막염이라든지 뭐 홍채염 같은 것도 생길 수도 있고요. 또 관절하고 관련된 증상도 굉장히 많습니다. 특히 붓거나 뭐 아픈 부위들이 특히 무릎이나 뭐 발목, 뭐 손목 이런 부위에 많이 나타난다고 되어 있어요. 그리고 이제 피부 증상들이 좀 특징이거든요. 음. 피부 증상에 우리가 진단을 할 때도 그런 검사를 하, 하지만 성인인데 뭐 여드름처럼 자꾸 나는 거예요. 농포가 생기는 거죠. 그리고 그런 것들이 깜 검정색으로 이런 흔적들을 많이 남기기도 합니다. 우리 이제 등이나 이런 걸 까보면은 실제로 우리 이런 이 피부에 검적해 되어 있는 부분도 많이 볼수 있거든요. 그리고 이제 조금 더 나아가면 이제 중추신경계 문제 이런 문제들까지 생길 수가 있습니다. 그래서 이분의 이제 사연을 들어보면 이분의 사연은 실제로는 이제 구강에만 이렇게 생긴 거거든요. 그러면 배체트를 이제 진단할 때뭘 가지고 진단하냐. 실제로는 이게 증상 가지고 진단을 합니다. 말하자면 모른다는 뜻이죠. 그래서 특히 진단을 내릴 때는 음부, 음부에 생기는 궤양이 생겼을 때를 2점을 주고요. 네. 나머지 증상들을 예를 들면 구강에 생기거나 뭐 안구 증상이 있거나 피부 증상이 있거나 
예를 들면 이게 패설지 테스트라고 해가지고 피부에 이런 그 주사바늘 가지고 살짝 자극을 주면 보통 하루에서 이틀 사이에 여기 고름집이 생기는 경우를 이제 패설지 테스트 양성이라고 하거든요. 요것도 1점. 뭐 이래서 총 3점이 넘으면 이제 진단을 하는 건데 이분 같은 경우에는 구강에만 염증이 있기 때문에 1점 정도밖에 줄 수가 없겠네요. 근데 아닌 것 같아요. 제가 이게 네. 질문을 다시 읽어보니까 네. 이 질문하신 분의 이모님이시거든요. 아, 이모님의 네. 증상이세요. 근데 61세시잖아요. 네, 네. 그러면 이제 이런 분들의 가장 또 특징이 뭐냐면 병원에 뭔가 내 보이기가 좀 까람직한 아. 것 때문에 병원 안 가시는 분들이 있어요. 예를 들어서 음부에 그렇죠. 같이 생겼다. 네, 네. 그러면 이거는 여기 보여주면서 같이 보여줘야 음. 되니까 병원을 아예 안 가버리시는 네. 경우가 많은데 그런 경우가 아닌가. 이렇게 도 좀. 네. 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 되네요. 점수를 사실 따지기가 굉장히 어렵지. 좀 네, 네. 어, 어렵죠. 네, 그렇게 진단하기보다는 뭐 항체 검사를 뭐 해본다든지 뭐 이것도 네. 사실 뭐 이게 잘안 맞는 경우들도 많고. 그렇죠. 그러니까 결국은 어, 증상의 상태를 보고 경험 많으신 분들이 그냥 이제 진단을 이렇게 네네. 내리시는 게 이제 가장 흔한 건데 이 배체트병은 이게 뭐 피부나 이게 점막 뭐 이게 여러 군데 이제 생길 수는 음. 있지만 결국 그 원인은 혈관염이에요. 예, 예, 혈관염. 그 혈관에 염증이 생긴 그런 부위가 어, 관련되어 있는 뭐 점막이라든지 네. 뭐 이렇게 뭐 피부라든지 이런 부위가 이제 헐고 아물지 않게 된다는 거죠. 음. 우리가 상처가 생겼어요. 네, 네. 안 아무는 이유가 뭡니까? 이게 상처가 낫지 않는 이유. 혈액 순환이 안 좋기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 혈액 순환이 안 네. 좋거나 뭐 계속 뭐 만지거나 그렇죠. 그렇죠. 가만히 둬야 되는데 네. 계속 이제 그렇게 되는 부위가 이제 그런 거죠. 그러면 우리가 그런 부위들을 한번 찾아보면 계속 써야지 되는 부위 음. 이게 말을 해야지 되고 그죠 네. 뭔가 씹어 계속 네. 씹어야지 되고 뭐 이게 성기는 그렇지 않지만 이게 우리가 옷을 좀꽉 끼는 옷을 입으면 네. 늘상 이게 피부랑 이게 옷이랑 네. 이게 닿지 않습니까 네. 어, 그런 부위들 눈을 계속 이렇게 써야지 되는 부위 그런 부위에서 주로 이제 어, 상처가 낫지 음. 않고 한번 생긴 상처가 낫지 않고 계속 지속이 되고 오래되다 보니까 번지고 더 커지고 더잘안 낫게 되고 네. 이런 문제들이 이제 계속 생기게 되는 거죠. 기본은 혈액 순환인 거죠. 혈액 순환이 잘 되면 혈관에 염증이 생겼다 하더라도 어 그게 빨리빨리 아물고 또 염증과 관련돼 있는 부위가 잘안 아물 텐데 이런 것들이 잘안 되기 때문에 이제 그런데 혈액 순환과 어 관련되어 있는 게 결국은 또 자율 신경이지 않습니까? 그렇죠. 네. 실제로 우리가 혈관염을 바라볼 때는 혈관에 염증이 생기는 건데. 네. 혈관도 실은 근육이랑 세포로 되어 있거든요. 네. 그래서 요즘 이론에서는 저산소증 자체가 우리 염증을 많이 일으킨다고 되어 있어요. 네. 실제로 우리 세포나 이런 것들은 누구나 손상이 되고 자꾸 바뀌는 과정에서 산소라든지 영양소들이 공급이 원활하게 되고 노폐물들이 잘 배출이 돼야 되는데 혈액순환 자체가 떨어지면 산소가 오지 않고 영양소도 공급이 되지가 않고 또 노폐물들은 배출이 안 되니까 거기가 해결이 되지가 않는 거죠. 음. 그래서 그 혈관의 톤을 조율하고 있는 신경 자체가 많이 항진이 되어 있다면 혈관에 좁아져 있는 상태죠. 그러면 공급이 안 되는 상태가 되겠고 그렇기 때문에 그 혈관의 톤을 조율하는 교감신경 항진 그리고 교감신경을 항진시키는 그 밑에 깔려있는 원인들을 찾아서 해결해 준다면 음. 이분들이 훨씬 회복되기가 쉽다고 생각합니다. 어, 그렇죠. 어, 그런 부위들은 사실 다른 병원에서 이렇게 생각해 하기 어려운 네. 어, 그런 포인트지 않습니까? 되게 어디까지 생각을 하시냐면 이게 이제 자가 면역 질환이기 네. 때문에 그래서 만성 염증과 관련되어지는 어, 자가 면역이다. 그러면 제일 첫 번째 생각하는 게 장이 네. 네. 장의 문제들 그러니까 뭐 이렇게 장 점막이 얇아진다든지 장 세포가 망가졌다든지 뭐장 누수라든지 여러 가지 그런 이제 장에 관련되어 있는 문제들만 해결해도 사실 상당 부분이 어, 좋아지기는 좋아집니다. 문제는 그게 오래 가지 않은 경우가 또 많다라는 네네. 거고요. 어, 시도를 하긴 하지만 회복 자체가 잘안 되는 경우들도 상당히 많아요. 네네. 그러니까 이게 장 치료도 매우 중요한데. 혈액 순환의 근본은 이제 다시 회복시켜 줄수 있는 그 자율 신경 치료가 아 이런 분들에게는 네. 굉장히 또 이제 네. 중요하죠. 이 원인을 모르고 이게 뭐 이렇게 원인도 잘 찾아낼 수도 없는데 좋아지지도 않는데 또 이렇게 보여주기 싫은 부위를 또 까야 되고 뭐 이러니까 네. 이제 병원까지 안 가버리고 안 가면 
더 이제 심해지시고 이런 이제 악순환을 계속 겪게 되는 분들 사실 사실 많이 있습니다. 그런 분들은 어, 너무 이제 이렇게 창피해하지 마시고요. 지금 이 순간을 놓치면은 뭐 저희들은 뭐 그냥 쉽게 기질적인 변화다 이렇게 얘기하는데 네. 세포가 완전히 변성이 네. 돼가지고 만성화의 길로 접어 들어가면 이 세상 누구도 도와드리기가 참 어렵거든요. 그러니까 그런 시간을 놓치지 마시고 어, 조, 이게 적절한 타이밍에 여러분들이 치료를 시작하신다 그러면 이 병은 어, 많이 좋아질 수가 네. 있습니다. 확실하게 말씀드릴 수가 있어요. 많이 좋아질 수가 있기 때문에 음. 여러분들 치료를 어, 적절한 방법을 찾아서 적극적으로 어, 좀 한번 어, 시도를 해 보시기를 어, 꼭 간절히 어, 부탁을 드리면서 오늘은 어, 이 시간을 좀 마치고요. 다음에도 좋은 내용으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다.